Uh, ieder feestje die heeft een kleine aanloop nodig en in één keer is het aan. En dan uh, gaat het niet meer uit totdat de laatste het licht uit doet. Rotterdam vierde de stad Baby zwaait uit, festivalpubliek in de Doela en internationale muziek van Ernst Rangeling. Dag drie alweer van vier dagen feest hier op het Schouwburgplein en dan voornamelijk in de doelen. We hebben een bomvolle doelen met een internationale artiest. We zwaaien de baby uit die echt weer gaat vertrekken van Schouwburgplein. We hebben een skater voor je, een hele talentvolle. En we spreken de projectleider van Rotterdam Vierde Stad. Mr. Wrangling, your, your name already sounds very musical. It's good to hear that. <laughs> How do you like our city, Rotterdam? Oh, beautiful. I've been here already, you know, and um, it's good to be back. You have a very good transportation system, which is very good. You so know. you like the infrastructure? Yes, I do. Yes, yes, yes. And were all the, the reasons of your trips were all musical? Yes, all. I'm, I'm, I'm a musician, strictly musician. I don't know if I'm a good musician, but you know, I'm, I try. <laughs> I like your city. It's clean and everything. It's lovely, everything. And the people too seem to be very, you know, very nice. Communication with each other. Everything looks good. Can know. I ask you what kind of flavor are you bringing on stage tonight? Well, whenever I do play, I just try to do the best I can, whenever I can, for whom I can, <laughs> you know, and that's my motto. En in afwachting van de legendarische gitarist praten we bij met Reinier van Rotterdam Vierde Stad. Je bent natuurlijk projectleider. Waar ben jij nou het meest trots op van alles wat je hebt georganiseerd de afgelopen tijd in het kader van Rotterdam Vierde Stad? Ja, dan hoor ik natuurlijk nu te zeggen dat is heel moeilijk te zeggen. En dat is het ook. En dat we die slingers hebben opgehangen. Hè? Dus dat we die domino's hebben gehad die omvielen. Dat we een reuzenrad eigenlijk met een paar simpele telefoontjes hier hebben neer kunnen zetten. Baby's die we in de stad hebben opgehangen. En daar ben ik allemaal heel trots op. Ja, ik persoonlijk heb mijn hart altijd verpand aan de jeugd. Um, uh, ik ben ook heel erg trots op de nieuwe generatie makers in Rotterdam. En we hebben daar een aantal van ook uh, in de picture gezet. En die hebben de kans gekregen om uh, projecten te doen, programma's te maken. Die hebben we de kans gegeven om het podium te pakken en dat hebben ze met verven gedaan. En daar ben ik dan weer super trots op. En je hebt het dan natuurlijk over Rotterdams talent. Ja. En er ja, staat zeker. er eentje naast me, jongen, Ricardo. Yes. Ik heb eigenlijk sinds uh, kort een eigen filmproductiebedrijf. Uh, ben ik met een vriend van mij begonnen. Daarnaast ben ik heel erg actief in de skateboardwereld. Uh, uh, dus we hebben de opening van het Westblaak Skatepark gehad. Uh, we hebben daar echt jarenlang aan gewerkt om dat skatepark daar te krijgen. En toen was aan mij de eer om zeg maar, de officiële opening te organiseren. En daarnaast uh, ben ik zelf ook nog bezig geweest met een documentaire over uh, skateboarden en architectuur. Waar we drie verschillende generaties volgen die vertellen over hoe ze de stad gebruiken als skatepark. We zijn een hele jonge stad en die stad wordt demografisch gezien alleen maar jonger. En dat, ja, dat zijn de mensen die de toekomst gaan maken. Dus die moeten we uh, een beetje pokon geven. En de toekomst staat natuurlijk gelijk aan nieuw leven. En nieuw leven staat gelijk aan, ja, de baby op Schouwburgplein. Edith, jij bent een van de kunstenaren achter de baby achter ons. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja, samen met Gerard Haddes ontworpen en gebouwd bij RDM Makerspace. Met allemaal jonge ja, uh, zeggen studenten van de hbo's uh, bouwkunde. Hoe kan hij al lopen? Hij kan nog niet lopen, maar hij heeft heel veel geleerd de laatste vier maanden. Wat heeft hij allemaal geleerd? Nou, hoe om te gaan met zon, met regen, met storm, met hagel. <laughs> En ik vind het eigenlijk wel een hele mooie metafoor voor die vier maanden levenservaring die je zou kunnen vergelijken met 75 jaar wederopbouw. Werd de installatie begrepen zoals jullie het hadden bedoeld? Ja, ik denk het wel. Alleen moeten mensen altijd, en dat is toch een beetje met, met kunst. Ik zou niet zeggen dat het kunst is, want het is toegepaste kunst. Het is heel bewust gemaakt omdat wij vinden dat Rotterdam een jonge, vitale stad is met open armen de toekomst. Dus daarom hebben we het ook zo ontworpen. Maar dan natuurlijk toch wel met een twist en een beetje, beetje scherp, een beetje tacky. He, dus het is natuurlijk ook. Een uh, beetje tacky. Ja, dat het niet. He, dat het, dat, ja, het, is ook, het heeft ook zijn eigen esthetiek. En dat is niet direct iets waarvan je zegt: oh mooi, oh lelijk. Maar dat geeft niet, dat mag. Nou ja, en dan wordt hij heel lief, maar toch hardhandig wordt hij gedemonteerd. En wanneer gaat dat gebeuren? Dat gaat maandag 1 augustus gebeuren. <middels> 